Quando nasce l'esigenza di raccontare un po' di, di lei? C'è sempre stata una parte di me stesso nei miei film, uh, ma direi che certi film sono più autobiografici e questo, specificamente questo, ma è una cosa che ho cominciato a fare più o meno all'inizio degli anni 90, con un film che si chiamava Lo Froid, che era anche un film sugli anni 70, ma in un modo molto diverso di questo. In the 70s, uh, people felt it was uh, really important to change things and they were uh, really determined uh, and violent during the manifestations. And now, young people are living for themselves and less for the generation, the future generation, like in the 70s. In France, uh, this year, uh, there were the election of the new president, so I saw a lot of young people who were screaming in the streets and Uh, fighting against uh, Sarkozy and and it uh, I like that I, I liked it because I felt like cool I mean people are uh, realizing that pe politics is important for for everyone my my character uh, is really close to me uh, in real life. I mean, uh, my character uh, can draw, he can, uh, he, he's interested by um, movies and cinema and uh, he's an artist and uh, I draw too, I play music, I, uh, uh, I'm, my main passion is cinema, so I mean, uh, I, I didn't felt like I was uh, playing uh, another character, it was me, uh, I was playing myself. Per essere onesto, io non spiego molto agli attori, <ride> li do la parte, no, 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 perché ho sempre il sentimento che quando si spiega troppo ci sono troppe intenzioni e, e si perde la spontaneità. Dunque io, 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 la cosa importante è di trovare ragazzi che capivano qualcosa questa storia, perché sono artisti in un modo o l'altro, dunque capiscono qualcosa della problematica dei, 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 dei personaggi del film, uh, poi ne fanno quello che vogliono. Io, io ho una fede nel fatto che... che, che di preservare questa spontaneità, questa creatività dai, 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 degli attori. I study sacred dance. Dance that has to do with religious or magic rituals. In the West, we've watched, lost touch with the uh, mystical origins of dance, but in the Orient, they still dance for the gods. What did you do to prepare your role? I always listened to old music anyway, so that was not too much effort, and uh, a lot of it was figuring it out as I came there, as I got there. I mean, a lot of about the character already resonated with me, so it was like a natural shift, just kind of taking certain elements of her that, like the dance was kind of the main preparation for me, even though you don't even see me dance in the movie. Understand? What's your name? I don't know. I'm French. Where are you going? I don't know. The character of Leslie, she comes afterwards. She doesn't really know so much, and to be honest, she's not interested so much in the specifics. She's kind of on her own journey and is interested in the journeys of the people she meets, but she, her character is less one big political movement or another. She's kind of more personal journey, interested in that, more interested in that than this collective. I mean, she's not, yeah, she's, she's, she comes after that and is on a bit of a different mission in that way. Quando ho, ho fatto um, lo froid, ho fatto con, con una colonna sonora che era veramente quello che la mia generazione ascoltava, Leonard Cohen, Bob Dylan, uh, uh, Janis Joplin, ma non erano le cose che io specific specificamente ascoltavo. E in questo film sono le cose strane che io ascoltavo a, a questo tempo. E, che so, che sono, e, so, e sono ricordi come, complessi come Doctor Strange di Strange, Amazing Blondel, sono veramente complessi 
che hanno sparito e poi più o meno attraverso di, di, on, on iTunes, una riedizione, più o meno ri, ri, tu, tutto ritorna in un certo modo. Dunque era, era interessante ma di, di utilizzare ver veramente le cose che mi eh, toccavano in un certo modo quando ero un ragazzo e di utilizzare un film di oggi. If you heard uh, one thing uh, about the 70s, it's like uh, Woodstock and LSD and Pink Floyd and hippies. And so I knew a little bit, a little bit about it and about the political situation in France. So it wasn't really hard to be, uh, to feel uh, like if I was in the 70s during the movie because I knew a little bit about this period. So. Eh, il rischio è di lavorare con non attori, eh, il rischio è di, di essere sbagliato nella ripresentazione del passato, eh, il rischio è di essere sbagliato nel, nella, nella riproduzione del discorso politico. Anche. Dunque era veramente una cosa quando preparavamo il film, quando giriamo, era, ero sempre molto specifico, molto esigente su, sugli oggetti l'ambiente, eccetera, per veramente ritrovare qualcosa che, che, che restituiva questo periodo, ma avevo il sentimento che era molto difficile anche perché quando lo vedo nel cinema negli altri film spesso lo trovo un po' ridicolo, un po' esagerato, un po' comico anche. Io volevo essere, non, essere, non volevo essere nostalgico, non volevo essere comico, volevo, volevo riprodurre le cose come erano nel, nel modo il più giusto possibile.